మనం ఈరోజు సిజేరియన్ ఎప్పుడు అవుతుంది ఏ పరిస్థితిలో అవుతుంది అది రాకుండా మనం ఎంతవరకు మనం చేయగలుగుతాము అనే దాని గురించి మనం ఈరోజు చూడబోతున్నాము మామూలుగా మన దగ్గర డేటా చూసినాం ఎంతమందికి ఆపరేషన్ అయిన వాళ్ళని కారణాలు ఏంటి అనేది చూసి తర్వాత అమెరికన్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఆబ్స్టిక్స్ అని ఉంది వాళ్ళ చూస్తుంటే వాళ్ళ వాళ్ళ స్టడీ కూడా చూస్తే ఇంచుమించు కారణాలు అట్లనే ఉంది అంటే డెలివరీ అవ్వడం డిలే అవుతుంది డెలివరీ కావట్ల అంటే ద్వారం ఓపెన్ అవ్వడం తల దిగడం అట్లాంటి వాటిని ఇట్లా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇదే ఎక్కువ కారణం తర్వాత బేబీకి ఫిటల్ డిస్ట్రెస్ అంట బేబీ హార్ట్ బీటింగ్ ఎక్కువ కానీ తక్కువ కానీ అంటే బేబీకి ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇంకా కొన్నిసార్లు బేబీ లోపల మోషన్ పాస్ చేస్తుంది సో అది బేబీ మింగేస్తే కూడా బేబీకి ప్రమాదం అవుతుంది ఒకసారి లంగ్స్ లో పోక ఒకసారి బ్రెయిన్ లో పోతుంది సో అది అందుకని బేబీ లోపల మోషన్ పాస్ చేసింది అంటే అది మంచిది కాదు ఎంత తొందరగా మనం డెలివరీ చేసుకుంటే ద్వారా అనుకూలంగా ఉండేదాన్ని బట్టి అనుకూలంగా లేకపోతే వెంటనే సర్జరీకి వెళ్ళిపోవడం మంచిది తర్వాత బేబీ వెయిట్ ఎక్కువ ఉండడం ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ తర్వాత ఇది బ్రీచ్ పది పర్సెంట్ తర్వాత ట్విన్స్ ఇది ఉంటుంది ఈ డిస్టోషియా అనేది దీన్ని కూడా కొంతవరకు మనం తగ్గించవచ్చు దాని గురించే ఈరోజు మెయిన్ ఈ అమెరికన్ రికమెండేషన్ కూడా ఏంటంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు దీంట్లో అంతా ఈ డిస్ట్రోషియాకు మాత్రం వాళ్ళు చెప్పిన ఫస్ట్ ఇది ఏంటంటే కల్చర్లో చేంజ్ తీసుకురావాలి ఆ కల్చర్లో చేంజ్ తీసుకొని వచ్చినప్పుడు మనకి ఇది తగ్గుతుంది అనేది అది ఎట్లా అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం చేసేదంతా దాని మీదనే మనం చూడబోతున్నాము సర్వైకల్ డిస్ట్రోషి అంటే గర్భసంచి ద్వారం ఓపెన్ అవ్వట్లేదు సరిగ్గా సగం దారం వరకు కొంచెం ఓపెన్ అవుతుంది అట్లనే ఉండిపోతుంది పెయిన్స్ మాత్రం వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువగా కూడా వస్తుంటుంది ఇది ఎందువల్ల అంటే సర్వీక్స్లో కొన్ని ప్రొసీజర్స్ జరిగినప్పుడు కాట్రైజేషన్ కోనైజేషన్ లేదా సర్వైకల్ టేర్ ప్రీవియస్గా అయినప్పుడు అట్లా ఉన్నప్పుడు ఉంటుంది తర్వాత ఇంకోటి వచ్చి యూట్రైజ్ యా యూట్రైన్ కంట్రాక్షన్ యూట్రైన్ కంట్రాక్షన్లో ఇన్కోఆర్డినేట్ యూట్రైన్ యాక్షన్ అని ఉంటుంది అట్లా ఉన్నప్పుడు తర్వాత తల్లి యొక్క మానసిక పరిస్థితి తల్లికి టెన్షన్ ఎటువంటి టెన్షన్ అంటే ఫస్ట్ మెయిన్ ఏంటంటే ఫియర్ ఆఫ్ లేబర్ పెయిన్ తల్లికి ఏముంటుంది అంటే ప్రపంచంలో ఏ దేశం చెందిన తల్లి అయినా ఇది అందరికీ ఇది కామన్ ఎందుకంటే వాళ్ళే కనాలి ఇదే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఈ ఫియర్ ఆఫ్ లేబర్ పెయిన్ అనేది ఉంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో అది ఎక్కువగా అయిపోయింది ఏంటంటే అది ఎక్కువ ఇది ఓర్చుకోలేనిది అదే ఎక్కువగా చెప్పి 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 సినిమాలో చూపించి మళ్ళీ డెలివరీ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళు అది రిలేటివ్స్ అయినా సరే ఫ్రెండ్స్ అయినా సరే అయ్యో భరించలేము నువ్వు నువ్వు ఓర్చుకోలేవు ఇటువంటిదంతా చెప్పి చెప్పి అది ఎక్కువ మనం తక్కువ మనం ఏంత మనం అసలే వీక్ మనం ఏం చేయగలుగుతాం అది అవుతుంది రెండు జరుగుతుంది ఇంకా అది పెద్దది దాని ముందు మనం చాలా చిన్న అనేది ఉండేసరికి మనకేమనిపిస్తుంది ఓహో డెలివరీ అనేది చాలా కష్టం రెండోది మానసిక ఆందోళన ఎటువంటి ఆందోళన అంటే బేబీ గురించి ఆలోచన ఒక్కొక్కసారి బేబీలో చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి కొన్ని బేబీ పుట్టిన తర్వాత మళ్ళీ మనం బయటకు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ చూసుకొని చేసుకోవాలి ఏ అవసరమైతే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అని చెప్తాము సో అట్లా ఉండేటప్పుడు ఆ తల్లిలో అమ్మ నా బేబీ ఎట్లా ఉంటుందో కొంతమంది నా బేబీ వెయిట్ కొంత తక్కువ ఉంది ఎట్లా ఉంటుందో ఏమో అటువంటి బేబీ ఆలోచన గురించి ఇంకా కొంతమంది బేబీ యొక్క జెండర్ గురించి నాకు ఈసారి అమ్మాయి పుట్టితే అబ్బాయి పుట్టి నాకు అమ్మాయే పుట్టాలి కాబట్టి అబ్బాయి పుట్టేస్తే ఎట్లా ఆల్రెడీ నాకు అబ్బాయి ఉన్నది ఇటువంటిది ఆ టెన్షన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది 
దీంట్లో ఫ్యామిలీ చెప్పినప్పుడు ఈసారి మనకు ఆల్రెడీ అబ్బాయి ఈసారి అమ్మాయే పుట్టాలి అనేది ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు భర్త అని చెప్పినప్పుడు అటెన్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత భర్త ఇక్కడ లేదు బయట ఏదో వేరే ఊర్లో వేరే దేశంలో ఉన్నప్పుడు అటువంటి వాళ్ళకి కొంతమంది బాగా టెన్షన్ పడతారు భర్త ఎంత రోజు మాట్లాడినా కూడా కొంతమందికి ఆ టెన్షన్ ఉంటుంది ఆ టెన్షన్ పోతే మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం అనేది తక్కువ అవుతుంది డెలివరీ అయినప్పుడు ఇది కొంత మనం చూస్తుంటాము అది ఇదంతా ఏంటంటే ముందుగానే మనం ఈ విషయం గురించి మాట్లాడి దానిలో ఆందోళనని వదిలిపెట్టాలి ఇంకోటి ఆయన అపనమ్మకం మా ఫ్యామిలీలో మా అమ్మకి ఆపరేషన్ లేదా మా అత్తకి ఆపరేషన్ మా కజిన్కి ఆపరేషన్ మా ఫ్రెండ్స్కి ఆపరేషన్ కాబట్టి నాకు కూడా ఆపరేషనే అవుతుంది అనేది మనసులో దాన్ని గట్టిగా నెగిటివ్ బిలీఫ్ ఇది కాకుండా పక్కన వాళ్ళు ఈ నెగిటివ్ బిలీఫ్ని బాగా నాటేస్తారు నువ్వు నొప్పి వర్షకలేవు నీకు ఆపరేషన్ గ్యారంటీ వాళ్ళకు బాగా తెలిసినట్టు అంటే వాళ్ళ ఇది ఏంటంటే నువ్వు నీ వీక్ నువ్వు చేసుకోలేవు అటువంటిది పదే పదే చెప్పి వాళ్ళని అట్లా తయారు చేసేస్తారు ఇంకొక కొంతమంది ఏంటంటే నార్మల్ అయితే బాగుంటుంది అంటే ఏమని అర్థం నీకు నార్మల్ చాలా కష్టం అయినా అయితే బాగుంటుంది ఇక్కడ బాగా గమనించండి ఆ బిలీఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ఇష్టం కాదు తర్వాత డెలివరీ అప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడంతా బాగానే కొంతవరకు తయారు వచ్చి ఉంటారు డెలివరీ అప్పుడు కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు వస్తారు ఇది ఏం చిన్న నొప్పి దీనికేగా అవుతుంది కానీ పంతే సంగతి వీళ్ళు ఎంత మనం చెప్పినా అది ఎక్కేస్తుంది వాళ్ళు చెప్పిందే వాళ్ళు చెప్పేసారు నాకు కాదేమో ఎందుకంటే డాక్టర్ అయినా నర్స్ అయినా కొంతవరకే పరిచయం వాళ్ళు ముందు నుంచి పరిచయం వాళ్ళ మాట అంటే గురి అటువంటి వాళ్ళు బాధ్యతగా ఉండాలి తెలియకుండా చెప్పకూడదు వాళ్ళకి తెలియదు మనం ఇంత హాని కలిగిస్తున్నాం అనేది కూడా తెలియదు ఇంకా కొంతమంది ఉమ్మి నేరిపోయింది ఇంకా అంతే ఉమ్మి నేరిపోతే ఇంకా ఆ ప్రశ్న అట్లా చెప్పి ఎందుకంటే ఇది తర్వాత ఇటువంటి వాళ్ళు మనం డెలివరీ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత అడిగి అప్పుడు వాళ్ళతో అడిగినప్పుడు ఇవి జరుగుతుంది అందుకనే మళ్ళీ కూడా అడుగుతాం డెలివరీ అప్పుడు కూడా అడుగుతాం నీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పు ఒక అమ్మాయికి పెయిన్స్ వస్తుంది కాలేదు సాగమే ఓపెన్ అవుతుంది అప్పుడు ఆమెను అడిగినప్పుడు ఆమె ఏం చెప్పింది మా పక్క ఇంటి వాళ్ళు చెప్పిన రెండు గంటలు అయిపోవాలంటేనే నాకు ఫోర్ అవర్స్ అయిపోయింది ఇంకా నాకు కాదేమో అది కరెక్టే టూ అవర్స్ మంచి పెయిన్ నీకు ఇప్పుడు మైల్డ్ పెయిన్సే మంచి పెయిన్ వస్తే నీకు టూ అవర్స్లో అయిపోతుంది అంతే రిలాక్స్ అయింది వన్ అవర్లో అయిపోయింది అట్లా ఉంటుంది ఆ డౌట్ ఆ నెగిటివ్ బిలీఫ్ అనేది కాబట్టి మీకు ఈ బాగా గమనించండి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఈ ఆందోళన ఇదంతా ఏంటంటే వీళ్ళకి ఏంది చెప్పేది బాగా గమనించండి వేరే హాస్పిటల్లో వాళ్ళు మాట్లాడరు ఇక్కడ మనకిది ఇది నాకు అవసరం నేను నేర్చుకున్నాను పాతకాలంలో వాళ్ళు ఆ డౌట్ క్లియర్ చేసి ఆ నమ్మకం బాగా ధైర్యం ఇవ్వడం వల్ల నార్మల్ అయింది కాబట్టి మనకు మందులు కొంతవరకే మన డౌట్ ఎంతకెంత క్లియర్ చేస్తాము అందుకని మీ డౌట్స్ చెప్పండి మీ డౌట్ క్లియర్ చేసేసుకోండి భద్రతాభావం ఫీల్ అయిపోండి అప్పుడు ఇది ఈజీగా అయిపోతుంది అందుకనే మనకి ఇక్కడ కౌన్సిలర్ ఉన్నారు తర్వాత డైట్ చెప్పేదానికి మెడిటేషన్ చెప్పేదానికి ఎందుకు చెప్పుంటే మనం ఈ నైన్ మంత్స్ సంతోషంగా కాన్ఫిడెంట్గా గడపాలి మళ్ళీ అవకాశం మనకి రాదు ఆ బేబీకి ఇప్పుడు ఎంత ఇవ్వాలో ఇచ్చేస్తే తర్వాత మనకి అందుకనే బాగా ఉపయోగించుకోండి బాగా డౌట్స్ అది ఈ డౌట్ ఇవి అన్ని చెప్పడం వల్ల ఏంటంటే సగం బరువు దిగిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి మేమేం చెప్పకపోవచ్చు మీకు బరువు దిగుతుంది ఒకటి మీ సొల్యూషన్ మీరు వెతుక్కోగలుగుతారు ఒక్కొక్కసారి మాతో డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఆ సొల్యూషన్ వస్తుంది అప్పుడు అది బాగా ఒక్కొక్కసారి చిన్న విషయం కావచ్చు చిన్నది కాదు అది 
మనసులో పెట్టినప్పుడు అది పెద్ద భూతం లాగా ఉంటుంది ఒకసారి ఏంటంటే వాళ్ళు అమ్మాయి వాళ్ళు ఆర్థికంగా కొంచెం తక్కువ భర్త విల్లింగ్ అవుతున్నారు ఏమి నేను హెల్ప్ చేస్తాను కానీ ఈ అమ్మాయికి ఏంటంటే వాళ్ళు ఎంతైనా అత్తగారు ముందు తక్కువైపోతాం కదా ఒకళ్ళ ఆపరేషన్ అయితే ఎప్పుడే ఎక్కువైతే నార్మల్ అయితే పర్వాలే నేను ఎట్టైనా మేనేజ్ చేసుకుంటాను అది మనసులో పెట్టుకొని బేబీ వెయిట్ కొంత తగ్గుతుంది ఈ టెన్షన్ ఎక్కువైపోయింది అమ్మాయిని బాగా నిదానంగా పెట్టి అడిగితే అప్పుడు అమ్మాయి చెప్పింది చెప్పిన తర్వాత ఒకటే చెప్పాను ఒకటే అనుకో ఆపరేషన్ గురించి అయినా మీ ఆయన రెడీగా ఉన్నారు అవసరమైతేనే ఆపరేషన్ నేను పెట్టిన సంతోషంగా తీసుకో దానికి బాధపడబాకు కానీ నీ ఫోకస్ బేబీ మీద పెట్టు నువ్వు మంచి బిడ్డగా తీసుకుంటే అందరూ నీకు ఆపరేషన్ నువ్వు నీకు ఇది అయిపోయిందే వీళ్ళు డబ్బులు పెట్టారు అనేది వదిలేస్తారు ఎంత బాగున్నాడు బిడ్డ ఎంత మంచిగా ఉంటుంది అది చూసినప్పుడు ఇది నీకు పెద్దగా అనిపించదు నువ్వు వదిలేసేసాయి నీ ఇది వచ్చి ఒకటే నువ్వు ఎప్పుడు ఫ్రీ అవుతుంది నీకు నార్మల్ అయిపోతుంది ఎప్పుడు అమ్మాయి ఆ పాయింట్ ఓకే మా అత్తగారు వాళ్ళ ముందు నేను తక్కువగా ఉండాల్సిన వాళ్ళ ముందు కూడా నేను బాగా మంచిగా ఉండగలుగుతాను అనేది ఎప్పుడు వచ్చేసిందో అప్పుడు ఫ్రీ అయిపోయింది ఇక్కడ నార్మల్ అయిపోయింది ఇవని మాట్లాడుతూ వీళ్ళకి ఏం చెప్తా వీళ్ళు ఏం చెప్తారు అనేది కాదు సో అందుకనే మనకి కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్నది ఉంటుంది ఏం అది ఏం అనుకోబాకండి ఇది ఒక ఫ్యామిలీ లాగా చెప్పండి మనకి పాతకాలంలో ఇంట్లో జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది పెద్ద నాన్న పెద్దమ్మ పిన్ని వాళ్ళు ఉండే వాళ్ళు పక్క ఇంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అందరూ ఫ్రీగా ఉన్నారు మాట్లాడుకుంటారు ఇప్పుడు ఎవరు కూడా ఇంట్లో కూడా అందుకే నేను ఫ్యామిలీని దయచేసి అడుగుతున్నాను భర్త అయినా వినండి ఇంట్లో అత్తగారు కానీ అమ్మ అయినా వాళ్ళు ఏమైనా బాధపడితే భయంగా ఉంది అంటే పర్వాలేదు భయం కామన్ నువ్వు చెప్పు ఎందుకు భయపడుతున్నావు భయపడకూడదు అది కాదు భయం అనేది ఇట్స్ అ నార్మల్ థింగ్ ప్రెగ్నెన్సీలో హార్మోన్ డిస్టర్బెన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ చాలా ఉంటుంది అందువల్ల ఎంత ధైర్యంగా ఉండేవాళ్ళు కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో ఆ భయం ఉంటుంది ఆ భయంని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయమంటే పక్క నుంచి ఒక నేను ఉన్నాను ఇట్స్ ఓకే మనం భయపడినా నో ప్రాబ్లం ఆ భయం నార్మలే అనేది ఉంటే ఆ భయం నుంచి మనం బయటకు వచ్చేస్తాం చీకటి ఎందుకు ఎట్లా పోవాలి నువ్వు పోవాలి అనేది కాదు నువ్వు లైట్ చీకటి పోతుంది సో అందుకనే భర్త రూల్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ పక్కన ఎవరైనా ఒకరు ఈ తెలుసుకునేటప్పుడు వేరే కజిన్ ఎవరో ఒకరు నేను ఉన్నాను ఫోన్లో మాట్లాడినా ధైర్యం వేరే అట్లా మాట్లాడండి మాట్లాడి ఆ ఒక సపోర్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ మేము ఉన్నాం నీకు నీకేం కాదు అనేది ఎప్పుడు వచ్చేస్తుందో చిన్న చిన్న విషయం అయినా సిల్లీగా ఉంది అనుకోవద్దు అడగండి తర్వాత మనకి ఈ సినిమాలో చూసేదంతా కష్టమైనదనే చూపిస్తున్నారు ఎక్కువ అరుస్తారు ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఇంకొకటి ఎక్కువ నొప్పి ఉంటుంది దాని గురించే చెప్తారు దాని అందుకని మనం ఏమో అనుకుంటాము కానుపంటే అంతేనేమో మనకు తెలుసు పాతకాలంలో కూడా ఇట్లా పోయి అట్లా వచ్చేసారు కనీసం వచ్చేసారు అని అంటారు ఇప్పుడు కూడా అట్లా కనీసం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఇట్లా కూడా డెలివరీ అవ్వచ్చు ఇది కూడా నార్మలే అనేది మనం గట్టిగా చెప్పకుండా పోబట్టి అందరూ ఎట్లా ఫిక్స్ అయిపోతున్నారు డెలివరీ అంటే కష్టం సో మనం ఏం తెలుసుకోవాలి ఇంకోటి ఈజీ డెలివరీ కూడా వీలు అవుతుంది హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు ఈజీగా తక్కువ టైంలో ఇందాక చెప్పింది టూ అవర్స్లో అయిపోయింది ఇది ఎట్లా అంటే గోడ ఉంటుంది తలుపు ఉంటుంది మన గోడనే పోయి తట్టి 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 చూస్తే అది ఎట్టా ఓపెన్ అవుతుంది మనం ఏం చేస్తాం ఇది కష్టం ఓపెనే కాదు ఇది అదే నువ్వు డోర్ అట్లాను పోతుంది అది ఈజీ డెలివరీ గోడని పోయి చేసుకొని ఉండడం డిఫికల్ట్ డెలివరీ 
కాబట్టి మనం ఈ చాయిస్ మన దగ్గర ఉంది ఇది తెలుసుకోవాలి అన్ని డెలివరీలు కష్టంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఈజీ కాకుండా ఉండొచ్చు ఈ కాలంలో ఇంకా నేను అన్ని పనులు బాగా చేస్తున్నా ఇది చేసేసుకుంటా నేను ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేస్తున్నా నేను ఇది చేసుకుంటా అటువంటి వాళ్ళు చెప్తారు నాకు తెలుసు నాకు అయిపోతుంది అనేది తన మీద అయినా లేదంటే డాక్టర్ మీద ఇక్కడ వచ్చినాను మీరు అందరికీ చేశారు మాకు కూడా చేసేస్తారు అందుకని కొంతమంది ఫ్యామిలీలు ఉంటారు మా వాళ్ళందరికీ ఇక్కడే నార్మల్ అయింది కాబట్టి మాకు కూడా అయిపోతుంది అనేది అటువంటి బిలీఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు బాగుంది అందువల్ల అవుతుంటుంది ఇంకా కొంతమంది సెక్యూర్ ఫీలింగ్ భద్రతా భావం వాళ్ళకు ఒక్కొక్కసారి వీళ్ళు దేనికైనా కూడా మా అమ్మ ఉంటే చాలు లేదా మా ఆయన ఉంటే చాలు నాకు అది కూడా అడగండి డెలివరీకి ముందు నైన్త్ మంత్ లోనే అడగండి డెలివరీకి వచ్చినప్పుడు కూడా అడగండి నాకు మా ఆయన అంటే కొంతమంది ఎట్లా అంటే మా ఆయన పక్కన ఉంటే బాగుంటుంది అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారా వీళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారా ఇక్కడ అడగడానికి సిగ్గుపడడానికి ఏం లేదు నువ్వు ఏం ఫ్రీ అయ్యి ఎట్లా ఉంటే నువ్వు ఫ్రీగా ఉంటావు అప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఈజీగా ఓపెన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది కొంత చూసినాం ఒకసారి సగం ఓపెన్ అయ్యి అట్లే ఉండిపోతుంది భర్త కావాలి అని అంటుంది భర్త వచ్చిన తర్వాత వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ అంతే ఎప్పుడు అది రిలాక్స్ అవుతుందో ఓపెన్ అప్పుడు వరకు ఉండేది కాదు అంత బాగా అందుకనే చెప్పేది అట్లనే కొంచెం ఓపెన్ అయ్యేది బయట నుంచి వస్తారు పక్కన ఉండేవాళ్ళు ఏదో ఒక మాట అనేసేది ఇంకా ఇదేం అవుతుంది ఇది ఏం పెద్ద నొప్పినా అయ్యేది కూడా కొంత క్లోజ్ అయిపోతుంది ఇంకా ఓపెన్ కాదు అందుకని ఇది ఈ ఇమోషన్స్ బిలీఫ్స్ దీని గురించి మనం బాగా తెలుసుకునేటప్పుడు ముఖ్యంగా పక్కన ఉండేవాళ్ళు భర్త కానీ అమ్మ కానీ అత్త కానీ ప్రెగ్నెన్సీలో మనం సపోర్ట్ డెలివరీ అప్పుడు సపోర్ట్ ఒకవేళ మనం సపోర్ట్ లేదా మనం గమ్ముగా ఉండాలి సో అది మనం చూసుకోవాలి అట్లనే మనకి మన మనకి డెలివరీ పెయిన్ గురించి భయం ఉన్నప్పుడు ఆందోళన ఉన్నప్పుడు బిడ్డ గురించి కానీ లేదంటే అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ భర్త దూరంగా ఉన్నారు అట్లా ఏమైనా ఉన్నా డౌట్ ఉన్నా అనుమానం నాకు కష్టంగా అనిపిస్తుంది ఒకవేళ మా అమ్మకి అయిపోతుంది నాకు కూడా అట్లనే అవుతుందా నీ మీకు ఈ టైంలో ఈ నెగిటివ్ బిలీఫ్ని చెప్పి చెప్పి వీలైనంత వరకు మనం దాన్ని క్లియర్ చేయడానికి మనం ఒకసా ఒక్కసారిగా కాదు మెల్లమెల్లగానే అది తుడి చేసేసి మళ్ళీ కొత్తగా రాయాలి ఆ డౌట్ని అపనమ్మకాన్ని తుడి చేసేసి వెళ్ళి దానికి రీజన్ చెప్పాలి మళ్ళీ కొత్తగా మళ్ళీ అది అలవాటు అయిపోవాలి ఆ అఫర్మేషన్ రిపీటెడ్గా చెప్తూ చెప్తూ అప్పుడు అది నాకు నేను కూడా చేసుకోగలదు ఇది కేవలం డాక్టర్తో పాటు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఆ బాధ్యత తీసుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇది మనకి ఈ నెగిటివ్ బిలీఫ్ నుంచి మనం పాజిటివ్కి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది చాలామంది కొంతమంది సిటీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చెప్తారు నేను ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఆపరేషనే అనుకునే వచ్చాను ఎందుకంటే అక్కడ ఆపరేషన్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాతనే నార్మల్ కూడా అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది ఆయన ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు అనుకొని నేను ఇదంతా చేసిన తర్వాత కొంతకాలానికి అవును నేను కూడా చేసుకుంటాను నేను చేసుకున్నా అదే చెప్తాను మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటే మీది అది చెయ్యి బేబీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మెడిసిన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మేము ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అందరు కలిసి హ్యాపీగా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఆ హ్యాపీగా ఈజీగా చేసుకోవడాన్ని మనం ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలి ఫీల్ అవ్వాలి ప్రాక్టీస్ చేసి ప్రాపగేట్ చేయాలి నా డెలివరీ అంటే కష్టం అనేది ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనం స్టార్ట్ చేయాలి ఇట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా నార్మల్ ఇది కూడా ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అనేది మనం తెలుసుకొని మనం అది లోపల తీసుకోవాలి ఇది దానికే ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో అది జరిగిపోవాలి సో పాత కాలంలో ఇదే చేశారు పాత కాలంలో బాగా గమనించండి మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఇంత కూడా లేదు మెడికల్ నాలెడ్జ్ బుక్స్ ఏమీ లేదు కానీ వరల్డ్ వైడ్ ఇది గమనిస్తూ వస్తున్నారు ఇంట్లో కానిపోయేంత వరకు నార్మల్ డెలివరీస్ బాగా అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా వెస్ట్లో హాలాండ్ అటువంటి కంట్రీలో తర్వాత యుఎస్లో 
ఇంకా ఇంటి డెలివరీ ఇంట్లో డెలివరీ చేసుకుంటాం అనేది కొంత కొంతమంది స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కొంతమంది చేసుకుంటారు ఎందుకంటే ఇంట్లో డెలివరీ అయినప్పుడు ఈజీగా అయిపోతుంది హాస్పిటల్ పోయినప్పుడు కష్టమవుతుంది ఎందువల్ల అంటే దీని మీద స్టడీస్ చేశారు అమెరికాలో ఇంట్లో హాస్పిటల్ డెలివరీ కష్టంగా ఉంది ఎక్కువ టైం అవుతుంది నార్మల్ డెలివరీస్ కూడా ఇంటి డెలివరీస్ పోల్చుకునేటప్పుడు తక్కువైంది ఎందువల్ల అంటే వాళ్ళు ఈజీగా వద ఇంట్లో వదిలేస్తున్నారు వాళ్ళ పాటికి లేచి తిరుగుతున్నారు వాళ్ళు ఏమి ఇష్టం వచ్చిందో అది తింటున్నారు తెలిసిన ప్లేస్ టెన్షన్ అనేది అసలు లేదు పక్కన తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఒక సెక్యూర్ ఫీలింగ్ భద్రతా భావం ఎప్పుడు మైండ్ రిలాక్స్ అవుతుందో సర్వీస్ అనేది ఈజీగా రబ్బర్ బ్యాండ్ లాగా సన్న నొప్పులతో ఈజీగా అయిపోతుంది హాస్పిటల్ ఏం జరుగుతుంది సెలైనే పడుకోపెట్టు అంతే ఇంకోటి నిలబడినప్పుడు మనం కూర్చున్నప్పుడు మనం తిరిగినప్పుడు బై గ్రావిటీ తల దిగుతుంది ఇది అందుకనే ఇక్కడ కూడా చాలా వరకు ఎక్సర్సైజ్ చేపేసేస్తున్నాం ముందుగా చేయమంటాము డెలివరీకి వచ్చినప్పుడు కూడా ఎప్పుడు వర్టికల్ పొజిషన్ ఉంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా ఈజీగా దిగుతుంది మనం ఫస్టే సెలైన్ పెట్టి పడుకో పెట్టేస్తే హారిజాంటల్లో తల దిగడం అనేది డిలే తర్వాత కొత్త ప్లేస్కి ఎప్పుడు వచ్చామో మనకి ఫియర్ ఆఫ్ ద అన్నోన్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారో ఎట్లా ఉంటారో అని ఒక ఇదంతా ఏంటంటే ఏ స్కాన్లో రాదు ఏ బ్లడ్ టెస్ట్లో రాదు ఇది మైండ్లో ఉండాల్సింది అది తెలుసుకునేటప్పుడు అర్థమవుతుంది అది ఉన్నప్పుడు గర్భసంచి ద్వారం ఎట్లా ఉంటుంది అన్ఫేవరబుల్ అయిపోతుంది బాటిల్ నెక్ లాగా రింగ్ లాగా అయిపోతుంది అప్పుడు ఎక్కువ పెయిన్ ఎక్కువ టైం అవుతుంది సో ఓపెన్ అయ్యేదానికి పాత కాలంలో ఎట్లా చేశారంటే వాళ్ళకి ఇది లేదు కేవలం వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్ చాలా బాగుండింది ఏంటి వీళ్ళు టెన్షన్ పడకపోతే వీళ్ళు భద్రతా భావం ఉంటే వాళ్ళకి ఈజీగా అయిపోతుంది వాళ్ళు అది గమనించారు బాధ్యత తీసుకున్నారు తీసుకొని రెండు విషయాలు శారీరకంగా మానసికంగా తయారు చేశారు ఒకటి ఏం చేశారు నువ్వు ఇంటి పని చెయ్యి నీకు తేలిగ్గా అయిపోతుంది పాజిటివ్గా అది మళ్ళీ మళ్ళీ పదే పదే చెప్పారు ఇంటి పని చెయ్యి అయిపోతుంది ఇంకొకటి ఏం చెప్పారు కానుపప్పుడు నువ్వు నొప్పి భరించాల్సిందే బాగా గమనించారు పారిపోవడం కాదు నొప్పి ఎవరైనా భరించాలి అప్పుడు మెడిసిన్ కూడా లేదు నువ్వు భరించాల్సిందే కాకపోతే ఏంది అందరు పక్కన ఉంటాం తేలిగ్గా అయిపోతుంది ఇంటి పని చేయి తేలిగ్గా అయిపోతుంది అనేది నొప్పి అనేది ఊర్చుకోవాలి ఈ కండిషనింగ్ ఎప్పుడు ఉండిందో వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్గా ఉన్నారు మా నానమ్మ చెప్పింది మా అమ్మ చెప్పింది మా వాళ్ళ పక్కన ఉంటారులే నేను కూడా ఇంటి పని చేసి నాకు అయిపోతుంది నొప్పి ఓర్చుకుంటాను సో దాని సామెత రూపంలో ఇది చాలా మంచి పద్ధతి సామెత రూపంలో రిపీటెడ్గా చెప్పేవాళ్ళు ఇది చెట్టు పెట్టేవాడు నీళ్ళు పోయిడా అంటే ఏమి ఖచ్చితంగా నీకు బాగా జరుగుతుంది అవుతుందో కాదు అని తెలియనప్పుడు ఏం చెప్పేవాళ్ళు వర్షం వచ్చేది బిడ్డ పుట్టేది ఈశ్వరుడు కూడా ఎరగడు మనం ఏమి ఆపలేము ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్గా అయింది కక్కు వచ్చినా కళ్యాణం వచ్చినా ఆగదు ఇటువంటిది రిపీటెడ్గా బాగా చెప్పే కొద్దీ వాళ్ళకేమో అనిపిస్తుంది అది కరెక్టే మనకి ఒక్కొక్కసారి అది విని మనకి ఏదో ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉండవు మా నాన్నమ్మ అంట చెప్పేది కదా ఆ టైంలో మనం ఒక్కొక్కసారి కింద పడినప్పుడు పడబోయేటప్పుడు ఏదో ఒక కర పట్టుకున్నట్టు అవుతుంది అంత పవర్ఫుల్ బిలీఫ్స్ మనం ఏమనుకుంటున్నాము డాక్టర్సే చేయాలి మనం ఏం మన చేతిలో ఏమీ లేదు అందువల్ల మనం ఏం చెప్తున్నాము ఇప్పుడు కొంతమంది అవేర్నెస్ వచ్చి ఎక్సర్సైజ్ చేపిస్తున్నాం కానీ డెలివరీ ఆ ఫియర్ ఆఫ్ లేబర్ పైన మనం టచ్ చేసేట్లు అట్లనే పెట్టేస్తున్నాం అది కూడా ఫ్యామిలీ కొద్దిగా సపోర్ట్ చేయాలి దాని గురించి తెలుసుకోవాలి చిన్న చిన్న విషయంలో కూడా నువ్వు ఆ వాళ్ళు బోన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేయడంలో వాళ్ళు రెస్ట్ తీసుకోవడంలో ఇంట్లో చిన్న హెల్ప్ చేయడంలో ఆ ఒక మంచి 
ఒక్కొక్కసారి ఏమి హెల్ప్ కూడా చేయబడల ఒక్క మాట అర్థం చేసుకుని ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ హస్బెండ్ దూరం ఊర్లో ఉండేది ఈమె వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఇక్కడ అత్తగారి ఇల్లు ఎప్పుడో వచ్చింది తర్వాత ఆమెని అడిగినప్పుడు ఒంటరిగా వచ్చి డెలివరీ చేసుకునింది తర్వాత డెలివరీ అయిన తర్వాత అడిగితే ఏం మీ ఆయన అని ఇప్పుడు కాదు టెన్ డేస్కి వస్తాడు అంటే నువ్వు బాధపడవా మీ ఆయన ఆమె చెప్పింది మా ఆయన చాలా బిజీగా ఉంటారు డైలీ టూ టైమ్స్ నాతో మాట్లాడతాను నాకు అది ఆయన డిస్టర్బ్ చేయండి నాకు తెలుసు ఆయన నాయన అర్థం చేసుకుని నేను అర్థం చేసుకుంటాను ఏంటి అంటే ఆమె అనింది నాకు ఆమె షుగర్ ఉండింది నాకు ప్రెగ్నెన్సీకి ముందే అప్పుడే షుగర్ తెలిసిందంట నాకు షుగర్ వచ్చింది అని తెలుసుకొని ఆయన స్వీట్ తీసుకోవడం మానేశారు సో ఇప్పుడు అందరూ అదే రకంగా చేయబడలా కానీ ఆమెకి ఏం కావాలో జస్ట్ ఫోన్ చేసో బాగుందా ఫోన్ చేసినావా అని అడగడం అట్లా ఏది వీలవుతుందో మీకు కానీ ఖచ్చితంగా ప్రెగ్నెన్సీలో మీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి హస్బెండ్స్ ఐ కేర్ ఫర్ యూ నేను ఉన్నాను నీకు అది నువ్వు మాటల్లో చెప్తావు లేదా టచ్ చేసి చెప్తావు ఏదో ఒక రకంగా పెద్దవాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మనకేమైపోయింది అన్నీ సెల్ ఫోన్లో చూసుకుంటాం ల్యాప్టాప్ చూసుకుంటాం టీవీ చూస్తాం అందుకని ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ తగ్గిపోయింది దయచేసి ప్రెగ్నెన్సీలో స్టార్ట్ చేయండి మాట్లాడండి హస్బెండ్ పక్కన వాళ్ళతో బేబీతో ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్ మనకి చాలా అవసరం ఇవి కూడా అవసరం కానీ కొంతవరకే అంతే అందరూ నార్మల్ డెలివరీనే అవ్వాలి అనేది కోరుకుంటాం అవసరమైనప్పుడు సిజేరియన్ కూడా చాలా మంచిదే అది కూడా సక్సెస్సే